как парки и скверы заставят отработать миллиард. Бонус от налоговой бизнесменам частично компенсирует расходы на онлайн-кассы. И заплати и лети. С каким долгом не выпустят за границу. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. С 1 июля этого года все предприниматели, которые работают в сфере розничных продаж и общепита, должны перейти на онлайн-кассы. Предложений этих касс на рынке сегодня множество. Цены на онлайн-кассу под ключ колеблется от 17 до 40 тысяч рублей. Кроме кассы нужно купить программное обеспечение, фискальный накопитель, оплатить установку кассы, ее настройку. А если у предпринимателя несколько точек, то и расходы увеличатся кратно. Чтобы такие траты не ударили по бизнесу, в налоговый кодекс в ноябре прошлого года внесли изменения, по которым предприниматели могут вернуть часть расходов в виде налоговых вычетов. То есть уменьшить налог на сумму не более 18 тысяч рублей на каждую купленную кассу. Самое главное – успеть поставить кассу на учет в налоговый до 1 июля. Индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога на вмененный доход, они у нас могут уменьшить исчисленный налог на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 тысяч рублей за, каждую контрольно, за каждый экземпляр контрольно-кассовой техники. У нас есть еще одна категория важная – индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников и с которыми заключены трудовые договоры. Вот для этой категории налогоплательщиков контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2018 года. Соответственно, осталось чуть больше месяца. Данной категории необходимо поторопиться, чтобы получить налоговый вычет. А вычет предоставляется для данной категории только за налоговые периоды 2018 года. Сегодня татарстанские бизнесмены купили и зарегистрировали 42 тысячи единиц онлайн-касс. Всего же в России с начала применения касс нового поколения рост выручки от продажи товаров увеличился в полтора раза. В благоустройство и озеленение Казани в этом году вложат 1 миллиард 258 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджетов. В прошлом году для сравнения был почти вдвое меньше. Еще годом ранее вообще пустяк. Всего 300 миллионов. Нынешняя сумма беспрецедентная, признают в столичном исполкоме, но и повод достойный стараются, конечно, к чемпионату мира по футболу. Благоустроят 8 общественных пространств. В первую очередь те места, где будут прогуливаться болельщики, и только после спальные районы столицы. А потом парки и скверы заставят работать. Администрация очень легко возвращает эти деньги через вот, э, торги на аренду, чтобы коммерсанты могли предложить сладкое, вату, попкорн, леденцы или там аттракционы, э, развлечения и прочее, прочее. И с другой стороны, вот посмотрите, то есть вот все ругают, я тоже ругаюсь, когда я еду, а мост закрыт, его ремонтируют и так далее. Но наш город стал очень комфортным. И сейчас он притягивает туристов, и на самом деле вот те траты, которые делают туристы в нашем городе, дополнительные доходы, они очень существенно подстегивают нашу экономическую активность. И эти вот расходы, они полностью оправданы. Татарстанцы все вместе накопили 11,5 миллиардов рублей долгов по налогам и штрафам. Полтора миллиарда судебные приставы с начала года уже взыскали, ходили по квартирам, арестовали имущество. Остальные 10 миллиардов остается собрать. Лето в этом смысле самый продуктивный сезон. Многие собираются в отпуск, и вот на границе таких должников, у которых долг больше 10 тысяч рублей, останавливают. А еще тех, кто не платит алименты, это по статистике каждый второй должник, накопили долг по коммуналке, не платили по банковским кредитам. В этом году количество россиян-должников впервые достигло рекордных 2 миллионов человек. Их общий долг 1 триллион 134 миллиарда рублей. Это данные Федеральной службы судебных приставов. Компания «Унистрой» уже более 20 лет осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости города Казани. И с 2014 года при помощи ЖНК «Жилищные возможности» реализуется программа рассрочки. Вам не требуется подтверждение доходов, справок, поручителей. Вам необходим только паспорт и желание жить в новых комфортабельных комплексах от компании «Унистрой». 
Приобрести квартиру в ЖМК был совершенно несложно. Ограничений по возрасту отсутствуют. За один день мы все это оформили, и когда сдался долг, я въехал в свою хорошую квартиру. Это удобно, выгодно, без переплаты, и самое главное, можно использовать материнский капитал. Очень удобно, не нужно страхование оформлять. Нам подошло, мы взяли. Основными аргументами в пользу выбора жилищно-накопительного кооператива для меня является минимальный пакет документов, и я сам контролирую свой ежемесячный платеж. Унистроим города. Вот такой была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале Татарстан 24. До встречи.